Atenção, Brasil. Hoje é dia 28 de março. No dia 28 de março, simplesmente estão tentando votar no Congresso Nacional, naquela casa de cachorros, Senado e Câmara, a tal da PEC 51, que extingue as polícias no Brasil. E aí, então, eles teriam como colocar a tal da Guarda Bolivariana, Guarda Nacional Bolivariana, igualzinho como foi feito na Venezuela. Então, fiquem muito atentos, mas muito atentos, porque na Venezuela, quando eles fizeram isso, os militares tomaram o governo e tiraram chaves de lá. Aí, em seguida, o povo, em vez de apoiar os militares, apoiou Chaves. Resultado, a Guarda Bolivariana é toda encabeçada, composta e treinada por cubanos e venezuelanos da pior qualidade. Então, vocês fiquem atentos, porque esses caras já estão dentro do Brasil. E para ultrapassar as fronteiras, é um pinguinho de coisa que falta. É um pontinho. É exatamente exterminarem com todas as polícias do Brasil. Ouçam bem este aviso, dia 28 de março de 2018. Eu estou dizendo isso para vocês às 15 horas e 18 minutos. Fiquem atentos, porque se imbecilmente o povo brasileiro ficar calado, se imbecilmente o povo brasileiro se meter a ficar contra as Forças Armadas, que estão na iminência de fecharem o Congresso e assumirem definitivamente o poder no Brasil, aí o Brasil vai passar fome. O brasileiro vai saber o que é pobreza, porque são os mais pobres os mais idiotas. É impressionante eu ter que dizer isso. Os mais pobres são os mais idiotas que ficam falando que Lula foi o melhor presidente que já teve no Brasil. Lula foi o maior ladrão que o Brasil já teve, apoiado, criado, engordado, bichinho engordado a fubá, pelo Fernando Henrique Cardoso, que é outro safado. E estão aí, ó, o Meirelles, ditador, querendo ser presidente da República, porque os outros estão queimados. A verdade é essa. E vocês acordem, está na hora de dizer sim para as Forças Armadas, totalmente. Ou então o Brasil se converterá numa republiqueta paupérrima, não é pobre. Porque quanto maior o país, pior é a pobreza. Ouçam bem o que eu estou dizendo para vocês. E aí nós entraríamos numa guerra civil terrível. Porque o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que é igual o Rio de Janeiro, profissional em criar canalhas. A verdade é essa. Se vocês estudarem a história do Brasil, e são tão canalhas que deixaram até Dilma ser com alguma coisa por lá. É a canalice toda. Rio Grande do Sul, Minas e, e essa porcaria de Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. Dane-se os cariocas que estão ouvindo o que eu estou falando. O Rio de Janeiro tem, teve homens de bem, mas hoje está dominado por criminosos. Essa que é a verdade. Olha, o presidente João Figueiredo era do Rio de Janeiro. E era um homem decente. E outros. O presidente Geisel era gaúcho. Garrasta Azul Médici era gaúcho. E era decente. Foi quem arrancou o Brasil. Deu a, o arranque principal no Brasil. Foi o, o presidente Garrasta Azul Médici. Isso, até o vagabundo do Lula diz que é verdade, mas o povo não estuda, gosta de estar assistindo futebol, interessa merda de futebol com Rússia jogar com, com França, com, com o cacete que for, interessa jogo de futebol? Não, interessa para a rede Globo, dos analfabetos, é isso que interessa. A pobreza, a plebe ignara, vai continuar pobre, porque está sempre esperando que o maná caia do céu e vão para a igreja evangélica. Essas igrejas evangélicas tomadoras de dinheiro de todo mundo, como também a católica. Foi preso agora um desgraçado aí que é padre, bispo, cacete, roubando. De... Porque a maioria, inclusive, é, é gay. E esses gays têm que sustentar os garotos. Vamos falar a verdade, chega de mentir nesta porra deste país, que eu não aguento mais essa merda. Imagina eu ter que sair do meu país porque essa bosta vai virar uma cuba. Então vocês acham que eu não estaria morando em Cuba se Cuba fosse uma maravilha? Eu não estive lá só uma vez? Que merda! Que merda! Eu estou revoltado 
e vou assinar com a minha voz esta, este áudio. E vocês podem tocar no mundo. E vão para a rua com cartaz na mão. Intervenção militar já. Fechem o Congresso. Escrevam isso em papelão, na bunda, na testa, em qualquer lugar. E vão para a rua. E meu nome é Léo Santos, porra. País que não tem mais lei. País que não tem mais família. País que não tem mais respeito. País que está prestes a passar fome. Bando de desgraçados. Fechar para balanço e prender todo mundo que estiver envolvido com política partidária. Hoje, tem partidinho de merda aí que já ganhou o que queria. A licitação, porra, de um trem, bala de um trem não sei o quê, para poder fazer o quê? Para ficar calado, para não falar mais nada, pensando que vai se dar bem. É um puta do idiota, né? Olha, eu acompanho esta merda toda. É por isso que eles não gostam de mim. Esse bando de canalha, bando de patife, ladrões fascistas. Todos eles, sem nenhuma exceção. Porque se tiver exceção, está agonizante. Está calado, acovardado. Essa que é a verdade. Um judiciário podre. A serventia pública, onde estão os funcionários públicos, tudo viciado. Você chega numa repartição pública, eles estão sempre comendo, é com pão na mão, com alguma coisa, e são os dois, aquela cara, um bando de velho que está ali há não sei quantos anos, repetindo o mesmo serviço, e se engasga na hora de fazer o serviço, porque não sabe fazer. Na verdade é essa. É a máquina pública totalmente inchada, bando de ladrão safado, País de gente egoísta falando em socialismo, porra. Como que tu pode ser egoísta, pensar só no teu umbigo e querer falar em co comunidade? Bando de filho da puta! É o que são! E agora eu faço como fazia Enéas. Meu nome é Léo Santos, porra.